ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹമീദ് വാണിയമ്പലം അവർകൾ ഈ മഹാസമ്മേളനം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പാർട്ടി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എസ് ക്യു ആർ ഇല്യാസ് അവർകൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ കരിപ്പുഴ ശ്രീ കെ എ ഷഫീഖ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്മാർ സെക്രട്ടറിമാർ സർവോപരി ഈ സമ്മേളനത്തിന് കരുത്ത് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഇന്നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിയുടെ ഊഷ്മളമായ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു വളരെ വിശദമായി തന്നെ സുദീർഘമായുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെക്കുറിച്ച് അതുൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇവിടെ പ്രഭാഷകർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബേട്ടി ബജാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ റേഡിയോയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പരസ്യ വാചകമാണത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി നരേന്ദ്രമോദിയും സംഘപരിവാറുമൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കൂ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് കുൽദീപ് സിംഗ് സ്വർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം എൽ എ സെൻഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർനയുമാണ് ആ സെർനയും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ക്ഷത്രിയ ഒരു ജാതി അവരെയാണ് സെൻഗർ എന്ന് പറയുക കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു എം എൽ എ ആണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു എം എൽ എ ആണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ എം എൽ എ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതിദാരുണമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജന്മഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വിശേഷണങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയായിരുന്നു ആ ആർട്ടിക്കിൾ അത് വായിച്ചവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും സംഘപരിവാറുകാരൊക്കെ ഉൾപ്പുളകം കൊണ്ടു ഇങ്ങനെയൊരു നേതാവിനെയാണല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശവക്കുഴിയില് കിടക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ എടുത്ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നേതാവാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സംഘപരിവാർ എം എൽ എ അതിദാരുണമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തത് ആ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം എൽ എ പദം പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി സംഘപരിവാറിന്റെ നെറികെട്ട പോലീസ് ഗുണ്ടകൾ കൊന്നു തള്ളി എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് ബേട്ടി ബജാവോ ബേട്ടി പടാവോ എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ വലിച്ചു കീറിയത് എത്രമാത്രം പെൺ ശരീരങ്ങളെ എന്നറിയാമോ രമിച്ചു തീർത്തത് എത്രമാത്രം പെൺകുട്ടികളെയാണെന്നറിയാമോ ആദിവാസികളും ദളിതരും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളും അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു ഇരയാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ ക്രൂരമായ സവർണാധിപത്യത്തിന്റെ ഇരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്ത്രീയും എന്നുള്ളത് തേടിപ്പിടിക്കും അവർ പെണ്ണുങ്ങളെ അവർ തേടിപ്പിടിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല അവിടെയാണ് ബൽഭയർ പാർട്ടി പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സ്ത്രീകളുടേത് കൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദളിതരുടേത് കൂടെയാണ് ഇന്ത്യ മുസ്ലിങ്ങളുടേത് കൂടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് 
അഥവാ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതും അല്ല എന്ന വെൽഫയർ പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വെൽഫയർ പാർട്ടിക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ സംഘപരിവാരുകാരോടൊന്നും പറയട്ടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത മാപ്പെഴുതിക്കൊടുത്ത നെറികട്ട സംഘപരിവാരുകാരെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയെ കൊന്നു തള്ളിയ നെറികട്ട സംഘപരിവാരുകാരെ ഇന്ത്യ സംഘപരിവാരുടേതല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോയി പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പുറത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വാ ചൗരി ചൗര സംഭവം നടക്കുന്നു ജാലിയൻ വാനാബാഗ് നടക്കുന്നു മിണ്ടാട്ടമില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിളിക്കുകയാണ് വാ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കാം അപ്പുറത്ത് പോയി സമരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അത്രയും നെറികട്ടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവർ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണം സമഗ്രാധിപത്യം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അത് വെൽഫയർ പാർട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഇവിടത്തെ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇവിടത്തെ ദളിതരല്ല ഇവിടത്തെ ആദിവാസികളല്ല ഇവിടത്തെ സ്ത്രീകളല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവർണ വരേണ്യ മനുവാദികളാണ് സഥവാ സംഘപരിവാർക്കാരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിക്ക് വെല്ലുവിളി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരനും എല്ലാ പൗരനും സാമൂഹ്യ നീതി എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതി എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭരണഘടന എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പകരം മനുസ്മൃതിയും വിചാരധാരയും അതിങ്ങ് കേരളത്തിലും എത്തി പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാം ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിക്കാം ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കാം ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാം മത മതം സ്വീകരിച്ചും ഇനി മതത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞും ജീവിക്കാം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി അത്തരത്തിലൊരു മതം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ഹൈക്കോടതി കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വിധി വിധി വിശദ വിധി പുറത്ത് പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു ഖാദിയ വിഷയത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്താണ് ആ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി പൗരന്റെ മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഹൈക്കോടതിക്കുള്ളൊരു താക്കീതാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഭരണഘടനയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മനുസ്മൃതി വെച്ച് വിധി പറഞ്ഞതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നാലു മാസം കേരളത്തില് പിള്ളേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്നത് പോലെ മുണ്ടുടുത്ത മോടി ഭരിക്കുന്ന കേരളം ആ കേരളത്തില് നാലഞ്ചു മാസം ഒരു പെൺകുട്ടി വീട്ടു തടങ്കലിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടു കേരളത്തിന്റെ വനിതാ കമ്മീഷനോടും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനോടും സഖാവ് പിണറായി വിജയനോടും എന്തിന് സഖാവ് കെ കെ ശൈലജ ആരോഗ്യ മന്ത്രി നിങ്ങളൊരു വനിതയല്ലേ നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത സ്ത്രീയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി നിവേദനങ്ങൾ ഒഴുകി എന്താ സംഭവിച്ചത് മിണ്ടിയില്ല ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇട്ട് തല്ലി കൊല്ലുന്നു മിണ്ടിയില്ല കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി വിധി കേട്ട് ആ വിധിക്ക് ഓശാനപാടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിനെ വളർത്തുന്ന നിലപാടാണ് കേരളത്തിന്റെ നെറികട്ട ഇടതുപക്ഷം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈസൽ കൊടുങ്ങിയെ കൊന്നു റിയാസ് മൗലവിയെ കൊന്നു സംഘപരിവാറ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ വന്നു ഈ കേസ് ബി ജെ പി ബി ജെ പി ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ സംഘപരിവാർ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ പള്ളിയിൽ കിടന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും നടക്കാത്ത ഒരു മൗലവി ആ മനുഷ്യൻ രാത്രി പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി കൊന്നു കളഞ്ഞു മദ്യലഹരിയിൽ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ് ഐ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ല 
അത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തു അവിടത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നിട്ട് എഴുതി ചേർത്തില്ല എഫ് ഐ ആറിൽ തുടർന്നവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ വരേണ്ടി വന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരാ ഭരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ അല്ല കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇടതുപക്ഷമാണ് കാറൽ മാക്സിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് കൊടുങ്ങി ഫൈസൽ മഠത്തിൽ നാരായണനാണ് പ്രതി ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്കൂൾ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് യാസിർവദത്തിലും അതേ പ്രതികൾ തന്നെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനം നിലകൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് മതം മാറിയത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ചേർത്തില്ല ഒടുവിൽ ദേശീയ അതാ ഉപരോധിച്ചു ഉപരോധിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങ് എവിടെയാ എ കെ ജി സെന്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് എ കെ ജി സെന്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് പത്രക്കാരോട് എന്താ അവിടെ ഉപരോധിച്ചത് തീവ്രവാദികളാണ് പാണക്കാട് ശിഹാബ് തങ്ങള് യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് മിണ്ടിയോ കേരളത്തില് മിണ്ടിയോ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വന്തം നേതാവിനെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ഉപമിച്ചപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ ഇത് അസംബന്ധമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വർഗീയവാദി തീവ്രവാദിയായ ശവക്കുഴികളിൽ നിന്നും പെൺ ശരീരങ്ങളെ എടുത്ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു വർഗീയവാദിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാർക്കാരനോട് ഉപമിച്ചു ആരാ കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷം രാജ്യത്തെമ്പാടും സമരമുഖങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ് ഞാൻ ദളിതനായത് കൊണ്ടാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയത് കൊണ്ടാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അഫ്രസുലിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്റെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നതെന്ന് പത്രക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റ മറുപടിയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മുസൽമാനായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മുസൽമാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൊന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദളിതനായത് കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു മുസൽമാനായത് കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്ത്രീകളായത് കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ദളിത് പീഡനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടു ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടും തീരില്ല കൊന്നിട്ടും തീരില്ല കെട്ടിത്തൂക്കും മരക്കൊമ്പുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ക്രൂരത അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആകെ കൂടെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടി അഡ്രോസിറ്റി ആ വകുപ്പാണ് ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസമാണത് ആ ആശ്വാസം എടുത്തു കളയുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറ്റോർണി ജനറലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എന്താ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ദളിതർ ഒത്തുചേർന്നു കൊണ്ട് ഭാരത ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഓരോ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആ ബന്ധിനെ ബന്ധിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല ദളിതർ ശക്തി ആർജിച്ചു കൊണ്ട് ഭാരത ബന്ധ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ചീറി പായിച്ചത് സംഘപരിവാർ ഗുണ്ടകളുടെയും പോലീസിന്റെയും സംഘപരിവാർ പോലീസിന്റെയും വെടിയുണ്ടകൾ പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചു ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ ദളിത് യുവാവടക്കം യുവാവിനെ അടക്കം വെടിവെച്ചു കൊന്നു ില്ലാതെയാണ് പുനഃപരിശോധന ഹർജി കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമാകുന്നത് കാരണം ആ ബന്ധിൽ മനസ്സിലായി തീക്കൊള്ളി കൊണ്ടാണ് തല ചൊറിയുന്നതെന്ന് അതാണ് കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഹർത്താൽ എന്താ കേരളത്തിലെ സി പി എം ആ ഹർത്താലിനോടെടുത്ത നിലപാടെന്താ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ഹർത്താലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ എല്ലാം പിടിച്ച് കരുതൽ തടങ്കല്ല് വെച്ചു എവിടെയാണ് അത് സംഭവിക്കുക കരുതൽ തടങ്കല് വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും കാണാത്ത അത്ര എത്രയോ ഹർത്താലുകൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും കാണാത്ത അത്ര ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നടന്ന ഹർത്താലിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ചവിട്ടി മെതിച്ച 
வயலில் பணி எடுத்த மண்ணில் பணி எடுத்தா அக்கறுத்த மக்கள் உண்டல்லோ அவர் கொடிகளும் ஏந்திக் கொண்டார் கேரளத்தின் ரோடுகள் தெருவுகள் அவர் சப்தாயனமாக்கி அவிடம் உயர்ந்து வந்ததா அவருடைய ராஷ்டிரியமாயிருந்து பண்ட சவர்ண மாடம்பிமார் இவ்விடத்தை சவர் கேரளத்திலே சவர்ண நாரிகள் முலக்கரம் பிரிக்கான் நங்கேலியுடைய வீட்டு முற்றத்தும் போல் சேர்த்தலையுட சேர்த்தலையிலே ஆலப்புழ ஜில்லையிலே சேர்த்தலையில நங்கேலியுடைய வீட்டு முற்றத்தும் போல் சவர்ண மாடம்பிமார்க்கு மூலையறுத்து தரான் மனசில் முலக்கரம் தரான் மனசில் என்று பறஞ்சா மூலையறுத்து சேம்பிலையில் வச்சு பிரதிஷேதிச்சா நங்கேலியுடைய பிந்தல முறையில் பெற்ற ஸ்திரீகளான இந்நவகாச போராட்டவுமாயி கேரளத்தின் மண்ணில் எணீற்று நிற்கிறது வெல்பயர் பார்ட்டி அவரை சேர்த்து பிடிக்கையான அவருடைய அவகாசத்தின் வேண்டி போராடுகையான் அவரை சேர்த்து பிடிச்சு கொண்ட கேரளத்திலே ஆதிவாசிகளுக்கும் தலிதர்க்கும் ஒரு பிரதீட்ச தன்னையான வெல்பயர் பார்ட்டி சம்சயமில்ல அது கொண்டாட அவருக்கு கூட வேண்டி கொண்டான கேரளத்தில் அரு இன்றையில கேரளத்தில அருகு வல்கரிக்கப்பட்ட ஜனதா நமக்கறியா தலிதனை எங்கனையான முக்கியதார ராஷ்ட்ரீய பார்ட்டிக்கார் உபயோகிச்சு கொண்டிருக்கிறது இப்ப குறை பேர் 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 ஓடி அங்க போயிட்டு விட சங்க பரிவாரிலேக்கு எந்தான அவர்க்கு சம்பவிக்கணும் நமக்கு அறியாம் ஞா ஒருபாட பிரதீஷிச்சு எஸ் சி எஸ் டி அட்ரோசிட்டி ஆக்ட் எடுத்து கலையும்போது ஞான் ஒருபாட பிரதீஷிச்சு ஸ்ரீமதி சி கே ஜானுவின் எந்தெங்கிலும் ஒரு கமண்ட் ஈ ஹர்த்தாலில் ஞான் ஒருபாட பிரதீஷிச்சு ஸ்ரீமதி சி கே ஜானு எந்தெங்கிலும் ஒன்று மெண்டு வந்த என்ற ஸ்ரத்தையில் பெற்றிட்டில்ல மெண்டியோ என்று அறியில்ல என்ற ஸ்ரத்தையில் எந்தாயிருந்தாலும் வந்துட்டில்ல ஭ீகரமாய ஒரு ராஷ்டிரிய அந்தரீட்சத்திலூட கடந்து போகுகையான நம்முடைய ராஜ்யம் இன்று வர ராஜ்யம் கண்டிட்டில்லாத்த அத்தையும் ஭ீகரமாய ராஷ்டிரிய அவஸ்தா நவோத்தானம் நடந்த ஒரு ராஜ்யமான நம்முடையது கேரளத்தில் நவோத்தானம் நடந்த ஒரு சம்ஸ்தானமான கேரளம் நவோத்தானத்தின் பின் தலைமுறை என் பின் தலைமுறை என் அவகாசப்படுதா அந்த ராஷ்டிரிய பின்தொடர்ச்சி என்று சுயம் அவகாசப்படுத்த சி பி எம் ஆன இப்ப நேரத்தை இவிட சூச்சிப்பிச்சு கீழாற்றூர் சூச்சிப்பிச்சு கேரளத்தில் ஒட்டனேகம் சமரங்களில் அனவதி சமரங்கள் அவருடைய நிலபாடுகள் எந்தாயிருந்து என்று நம்ம கண்டு அதுகொண்டு பறையுந்த நீங்கள்கினியும் பாவப்பட்ட ஜனதையே கேரளத்தில் முக்கியதார ராஷ்டிரிய பார்ட்டிக்காரக்க கேரளத்தில் பாவப்பட்ட ஜனதை இனியும் பறஞ்சு பற்றிக்கான் நீங்களுக்கு சாத்தியமல்ல இதா ஒரு புலரி வந்தத்தீரிக்கணும் வெல்ஃபயர் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா என்று பறையுந்த பிரஸ்தானம் ஆ பிரஸ்தானத்தில் பிரதீட்சையுண்ட நீதியுடைய பட்சத்து நிற்கிறதான ஜனங்களுடைய யதார்த்தத்தில் ஏது ஜனவிபாகங்களானோ சரித்திரபரமாய காரணங்களால் நீதி நிஷேதத்தின் இரையாகி கொண்டிருக்கிறது அவர்க்கு வேண்டி நிலகொள்ளும் ஒரு பிரஸ்தானமாயிட்டு அதுகொண்டான தும்மியால் உடனே தீவிரவாதி எடுத்தோட்டு திரிஞ்சா தீவிரவாதி வலத்தோட்டு திரிஞ்சா தீவிரவாதி முன்னோட்டு போயா தீவிரவாதி பின்னோட்டு போயா தீவிரவாதி என்றா அவிட ஆரக்கியாவ சமரத்தில் உண்டாயிருந்தது அது குறைய தீவிரவாதிகள் எனக்கு கேரளத்தின் ஒரு பிரமுக நேதாவா பறஞ்சத தீவிரவாதிகள் ஜனங்களுக்கு வேண்டி ஜனங்களுடைய அவகாசங்களுக்கு வேண்டி நிலகொள்ளுன்னவரை தீவிரவாதிகள் அந்த வர்க்கீயவாதிகள் அந்த விளக்கினவர்க்க ஒற்ற மறுபடியே உள்ளு பறையான் ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു <laughs> ആ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ മഹാസമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടെ ഇതുമാണ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പടിക്കൽ വെൽഫയർ പാർട്ടിയുടെ സമരം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഔദാര്യം ചോദിച്ചല്ല പാർലമെന്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഔദാര്യം ചോദിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷം മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും രാജ്യത്തിന്റെ ജനതയെ വിഭജിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ മഹത്തായ മൂല്യങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കി ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ജനതയെ രണ്ട് തട്ടിലാക്കി കാണുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ താക്കീത് നൽകാനാണ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി വെൽഫയർ പാർട്ടി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എസ് ക്യു അറിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പാർലമെന്റിനെ വിറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സംശയമില്ല പ്രിയ കേരളമേ ആ പരിപാടികൾ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ അപ്പുറത്തോട്ട് പൊയ്ക്കോ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരേ ഒരു വിഭാഗമേ ഇവിടെയുള്ളൂ അത് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കാലത്തും ഒറ്റ കൊടുത്ത സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് അവർക്കാണ് അവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് നമ്മളല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നേരിട്ടപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നവർ ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭയക്കണം നമ്മൾ അവരെ ആ ഭയം പ്രതിഷേധമായി മാറി നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് പഠിക്കലെത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെൽഫയർ പാർട്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു പുതിയ സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അവസാനിക്കല്ല ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ദേശീയ ക്യാമ്പയിൻ അവസാനിക്കുകയല്ല അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സംഘപരിവാർ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് എന്നാണോ ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണോ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കസേരയിൽ നിന്ന് മോഡി മുട്ടുകുത്തി വീഴുന്നത് അന്ന് വരെ ഈ പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ന